nilikwambia nitarejea baada ya mapumziko mafupi na kwanza unafungua una runinga yako hewani ni Star Magazine ndani ya Star TV kwa tunazungumza swala la mahusiano katika umri mdogo lakini kwa nini uh, watu wengi wenye kwenye, wenye mahusiano wanaweka passwords kwenye simu zao wanaficha nini kule and uh, dr avu mm mzakati ya wazazi yeah. uh, baba na mama yeah. nani ana nafasi ya kuzungumza na binti yake na kijana wake juu ya lini uanze mahusiano okay ukolonyea ni kwamba kwa sehemu kubwa uh, akina baba wanakuwa busy sana na maisha jinsi gani ya kutunza familia na wanakosa muda wa kukaa na vijana wao lakini ukolonyea ni kwamba cha kwanza ambacho wazazi wanapaswa kufanya ni kutengeneza connection na watoto wao tokea wakiwa wadogo sana nakumbuka mimi binafsi jana wangu ambaye sasa New York University ni kwamba akienda kulala jioni usisi kule nitamwimbia nyimbo mpaka nasemzia analala. Kwa hiyo unatengeneza connection. Akimaliza kula chakula nitambeba na mwambia wao umeshika kweli na anajisikia usisi kule kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo imetengeneza connection naye kiasi ambacho kijana wangu anaweza kuni challenge. Kwa hiyo mimi ni babake. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo naweza na, na nikaongea naye nikamwambia mwana unajua mwana masuala ya bangi mabaya na hivi na hivi na hivi na ni kweli baada ya kumfuambia hilo alikuwa na rafiki zake ambao ameanza kuvuta bangi usiano ulikufa ni masuala ya mahusiano be careful kwa sababu unasoma na alikuwa anasoma kwenye shule ya bimbaya iliweza kufanikiwa lazima of course mambo hayo uiendee kwa hekima kwa hiyo akanisikiliza kwa sababu tayari nimeweza connection tokea akiwa mdogo kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba baba na mama lazima watengeneze connection na watoto wao wakiwa wadogo ili hata anapokuwa katika age ambayo na sasa hivi kwenye eneo la hatari wanapomwambia anakusikiliza nakumbuka baba mmoja ambaye yuko Moshi anafanya kazi benki unafahamu watu wa benki walikuwa busy sana lakini juma mo, uh, yani akirudi nyumbani jumapili mtoto wao mdogo ana, mama anamwambia mama endelea kulala nyende nikafusafishie mtoto nikabadilishe nguo mtoto ni baba anafanya kazi lakini anafahamu muhimu wa kutengeneza connection na mtoto wake juma weekend anasema ngati nicheza mtoto wangu atacheza weekend na mtoto wake mtoto wake mtoto wake mtoto wake kwanza ndio ana miaka 4 lakini ana discipline kutoka kwa baba yake yeye alikuwa anafanya kwake na, 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 na ni muda upi ambayo mtoto anapaswa kupewa uh, simu kwa ajili ya kutumia. Maana unakuta kuna familia nyingine mtoto yuko darasa la 5 na simu yake. Sasa wewe right. uh, kwa udhaifu wako ni, ni, ni umri upi ambao mtoto anapaswa ama akishafika level gani anapewe simu aweze kutumia kwa sababu mtoto sasa hivi wa darasa la 5 ana uwezo kuingia Instagram, ana uwezo kuingia Facebook, ana, ana WhatsApp, ana vitu vingi lakini unakuta mtu mzima haubifahamu lakini wao akishika simu mpe dakika mbili tu mm. anajua kila kitu right. unadhani ni upi umli ama ni nani ambaye anakosea kufanya hivyo na, na ni matokeo yake unakuwaje kwa ningependa kusema kwamba kwa kweli uh, inasikitisha sana kwamba vijana wengi wadogo wa sasa hivi wanakuwa na simu na vile vile ina afiri afya zao kwa sababu akili yao akili zao ziko kwenye development mm. na kutumia simu ina affect kidogo brain somehow sasa hiyo ni shida ambayo kwezi wazazi wanapaswa washirikiana lakini uh, kutokana na hali ilivyo sasa hivi in fact kijana ndio maana hata kwenye shule za, za seminari ruhusi mwanafunzi aruhusi kuona simu kwa sababu anafahamu effect yake kwenye masomo yake kwa hiyo nazozungumza ni hivi ni kwamba kwa sehemu kubwa uhusiana ni simu hizi kwa ajili ya vijana of course ingefaa vizuri sana kutokana na tafiti ambazo zimefanyika at least kijana anapofikia umri wa miaka kumi na mitano at least yani mm. kiwango cha chini ni miaka kumi na tano kwa sababu gani kutokana sababu atajisikia upweke katika jamii ambayo wanaishi kila mwenzio wana simu na nini na, na, na communication na wazazi na nini vitu kama hivyo lakini wanasema kwamba miaka kuanzia miaka 15 at least jana anaweza kuanza kuwa na simu kidogo akili yake imeanza kuwa na nguvu kidogo tunapoanzisha mahusiano akiwa umri wakati bado mm. pengine ni mtoto wa kike anakuwa ana, ana, ana na mahusiano labda ni ana miaka 15 eh right. anakuwa na mahusiano na mtu ana miaka 30 right uh, una unadhani una yale mahusiano ambayo ameyalazimisha au ni binti mwenyewe ambaye tayari anasukumwa na, na miemko ya mwili ama ni, ni kwa sababu amenitamaa za, za yule mwanaume ambaye ame, ame pengine amemdanganya kwa vile vitu vidogo vidogo uh, labda nitoe mfano wa kweli na rafiki yangu ambaye alisha uh, 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 ni mtu msima na miaka karibia 33 na tatu mm-hmm. ana ukimwi lakini ukimi huu aliupata kati kwa shule ya msingi mm-hmm. ni kwamba ni baba mwenye hela zake alianza kumshawishi kidogo anampa lift anamnunulia hiki anamnunulia hipi baada ya kumshawishi washirikiane ngoma yao kubwa wameshikia ngoma kubwa yule binti akasitiza atumie kinga wakatumia siku ya kwanza siku ya pili lakini mara nyingine tena akamwambia bwana hamna haja ya kinga wakaanza kutumia bila kinga kumbe yule mzee ana ukimwi yes kwa hiyo kuna ni boss wae kuna wan, watu wazima hata kama hana ukimwi ni kwamba wakiona tu yule mtoto mdogo anaona kama atapata raha sana sana. Kwa hiyo atajiuliza kumweka kumtege yule binti mdogo ili aanzishe naye mahusiano. 
kuchukua zawadi na nini na nini na binti ile kwa sababu kwenye familia yake hajapewa maalezi ambayo ya kuona kwamba hili ni eneo la hatari ataendelea kukubali visa zawadi zawadi nafikia mahali inakuwa rahisi sana kwa yeye kukubaliana kucheza ngoma ya wakubwa na huyu mtu ambaye ni mtu mzima sasa ni, ni, ni nature ya wanaume wanaume tunapenda ngoma ya wakubwa kwa sababu ya wanaume ambaye apendi ngoma ya wakubwa katika ndaweza question mark ningekuwa na uwezo uh, mitendo ya kijamii hii nimekutana na wanaume wengi wanasema wangekuwa na uwezo ni kwamba wangefuta mitandao ya kijamii isije kuepo kwa sababu mm. unakuta uh, mwanamke akikaa na mume wake kana mm. na mwenza wake right, yeah. Snapchat ameingia Instagram ameingia amepost sisi picha huku na nini mpaka unakuta kuna mtu anasema kwamba ana uwezo kufunga hata uh, kukata network mm. eh, ukiwa nyumbani no network mm. kwa sababu wanaumizwa wana, 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 wana na, na, na ile ubize wa, wa sisi wanawake na nani mnakubaliana na mimi tuko vya tuko bize mm-hmm. yani Ukimwona mwanamke yuko busy na simu mm. kama na smartphone kama yuko Snapchat basi yuko WhatsApp na Instagram ndio mitandao mikubwa ambayo mm-hmm. wao wanaipenda lakini uh, siyejua nadhani uh, kama mna, mtakuwa na, na, na maswali kumuuliza kabla mimi sija sijaendelea naye kama kwa mtu wote ana swali ambayo linamtatiza anahitaji kufahamu Asante ndugu mtangazaji kwa majina naitwa Glory Donald ni msanii kutoka Mwanza. Um, swali langu lipo hivi kwamba tumezoea kuona na katika tamthilia nyingi za nchi zilizoendelea ni kwamba wenzetu wanaanza mahusiano katika umri mdogo na bado wanapanda yanaendelea vizuri tu. Lakini bado tumekuja tena katika nchi yetu ya Tanzania kwamba kibiolojia niseme kwamba ni mpaka nje. Kibiolojia ni kwamba mtu anapevuka kuanzia miaka 11, 12, 14 lakini doubt inakuja kwamba swali langu ni kwamba mmetumia vigezo gani au ni kanuni ipi mlioitumia mpaka mkasema kwamba miaka 22 ni umri sahihi wa mtu kuanza mahusiano Asante sana. Ah uh, labda nikusaidie katika statement ambayo umeitoa umesema kwamba wenzetu wa nchi za magharibi wanaanza uhusiano katika umri mdogo na mambo mambo yanakuwa mazuri kwa mbele si kweli sababu tafiti zinaonyesha ndoa zinaweza kufika huko Ulaya hazifungui chini ya asilimia hamsini sio chini ya hamsini na ndoa ya pili ni ndoa inapanda juu zaidi nikusaidia kwenye hilo si kweli kwamba wenzetu kwa ni bora zaidi kuliko sisi okay tafiti ambazo zinafanyika kwa sababu gawa gani nasema miaka 22 wanaangalia jinsi gani kijana anaweza kutumia muda mwingi katika vitu ambavyo ni constructive vitu vya kujenga kwenye masomo yake kusaidia wazazi wake vitu kama hivyo wanaangalia jinsi gani anavyo react na mambo fulani fulani umetokea kama hali fulani jinsi gani ana react ni uweze upe, 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 upe wake wa kuelewa mambo na kuweza kufanya vitu sahihi kutokana na mambo ambayo ameyasikia au kukutana nayo kwa hiyo wanaangalia umri gani inakuwa ni rahisi mtu kuweza kuweza control hisia zake na kufanya mambo ambayo ni sahihi kabisa atamsaidia kuweza kuendelea mbele kuonekana ni mtu bora katika jamii kwa hiyo katika tafiti hizo kuangalia wakaona kwamba ndio maana nimeanza na kwanza na kusema kwamba E, tafiti ambazo zimefanyika hivi karibu ni kwamba teenagers miaka kumi mpaka 20 watamka usiku mara kumi kuangalia simu yake. Hiyo inaonyesha kwamba usingizi ukiwa haikosa usingizi kutosha atashinda kuperform vizuri darasani. Basi yeye ni tafiti ambayo nimeona just uh, this week kwa uh, BBC. Na ni wenye wamesite mambo mengi sana. Sasa ni kitu cha msingi ambao tafiti ambazo zimesababisha watu wasemwe miaka 22 wameangalia uwezo wa akili ya mtu kukabiliana mambo mengi na kufanya maamuzi sahihi kuna maswali okay ndio hapa kidogo ah swali langu narudia naitwa Maximilian msanii yeah. yeah. swali langu kwako linakuja kama ifuatavyo right. kwamba katika kuzungumza kwako umesema kwamba wanaume ndio wanaonekana wana hisia mm. zaidi kuingia mm. katika mapenzi kuliko wanawake mm. na katika mifano yuko ukitoa mm. ni mifano ambayo inaonyesha kwamba wanaume wenye umri mkubwa mm. wanaonekana kama wanawashawishi mm. mabinti wa umri mdogo wanao katika mahusiano right lakini kuna kitu ambacho kinaendelea katika jamii na tunakiona mm-hmm. ila sijaona kama hapa kinachukua nafasi kwamba unakuta mama mtu mzima mm-hmm. mwenye umri mkubwa mm-hmm. anatembea na kijana mdogo miaka 16 mm-hmm. 17 18 form mm-hmm. 4 form 3 yeah. lakini hilo katika jamii alionekani kama tit- ni, ni tatizo mm-hmm. je hilo unaliongeleaje Maximilian ana sana sana kwa uh, kuleta hiyo engo ambayo because nilikuwa siiwaza kabisa kuileta uh, kwenye 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 uh, kipindi hiki uh, kwa faida ya watazamaji wetu nimepata kuzungumza hili ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume ambao wameshaingia ndani ya ndoa miaka 25 kwenda mbele. Nazungumza kwenye uzoefu wa ofisi yangu ya kliniki ya afya ya mapenzi huni mwaka wa 11. Sawa? Asilimia kubwa ya wanaume asilimia kubwa ya wateja wangu kwanza ni wanaume. 
hadi asilimia tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume. Na ninachokuambia ni hivi nenda kwenye internet katafute asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya nguvu za kiume au matatizo ya kuwahi kumaliza. Matatizo haya yanachangia wanaume washinde kufurahia ngoma ya wakubwa. Ukiingia kwenye kwenye YouTube na wimbo wangu ambao nimeweka pale unaitwa ngoma ya wakubwa. Daendelea kwenye YouTube Dr. Nelson ngoma ya wakubwa utaona nimeimba mambo kama hayo. Ni kwamba eh kwa kuna matatizo haya wanaume unakuta mwanamke analalamika mwanaume mwanamke anaona mwanaume anaona kwamba kama kero lakini kitu ambacho mwanamke anafahamu ana kihitaji na cha muhimu kwa mfano wa kweli mwanzoni kabisa mwa ofisi yangu ofisi yangu miaka 11 iliyopita amekuja mama ofisi ngongo amenisikia radio free africa kipindi cha usiku wa mahaba anambia daktari nimekusikia radio nilikuwa na mume wangu tunacheza ngoma ya kubwa lakini kaisia round moja nikamwambia mimi bado sijalizika Mume wangu akaniambia bwana mimi ndo nimemaliza sinaweza kuenda. Akamwambia sasa niende kwa nani? Nikatafuta ukimwi ndani ya ndoa miaka 17. Ndio. No. Sasa anakuja usini kwangu nikamwambia tatizo hili ni la mumeo. Sasa mume wako aje nimsaidie aweze ku sababu ni shida ni nitoka ndoa yako iendelee. Nataka kuendelea kwa muaminifu kwa kwa, kwa mume wako lakini mume wako ana tatizo lakini hayuko tayari kukabiliana nalo. Kwa hiyo wanaume ndo wanasababisha wanawake watoke nje ya ndoa. Ni, ni, ni kwa sehemu kubwa wana, wanawake wanaume wanachangia lakini wanawake na nyoo wanachangia vile vile. Asilimia kubwa ya wanawake nasema zaidi ya asilimia tisini ya, wana, ya, ya, ya wanawake hawajui jinsi gani ya kumsisimua mwanaume wakati wa ngoma ile wakubwa. Asilimia tisini na zangu kama wanaume mwenye umri wa miaka 54. Kwa na experience na wanawake mbalimbali. Kwa sisi sasa hadisi za vitabu, ni hadisi za kweli. Nasema asilimia zaidi ya tisini ya, wana, ya wanawake hawajui jinsi ya kumweka mwanaume ajisikie kwamba huyu mwanamke aliye naye ni wa kweli baby anakuita baby iwe baby kweli sawa lakini asilimia kubwa wanaume wanafikiria kwamba kumpa mwanamke pesa ni sawa na asilimia kubwa wanaume wanaona kwamba bwana nimekubali kucheza naye ngoma ya kubwa inatosha napenda nikwambie kwamba quality kiwango cha penzi la lompa inasababisha yeye kila anapofikiria ngoma ya kubwa anafikiria eh, tupe ah yule anajua jinsi ya kuni fanyia hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kila kwa hiyo nazunguza from experience nazunguza nazunguza hadi sasa. Kwa hiyo lazima uweke kitu kwenye akili ya mwenzio ambacho anapokuwa anawaza ngoma ya wakubwa anakwaza wewe. Kwa hiyo lazima watu waangalie jinsi. Ndio maana nazunguza kwamba msingi wa mahusiano unapojengwa katika msingi wa wazi na ukweli ni rahisi sana. Tafiti zinaonyesha hivi. Asilimia kati ya 60 hadi mbili ya wanawake wanadanganya waume zao kwamba wamefika kumbe hawajafika. Asilimia hapa hapa asilimia zaidi kati ya 60 na mbili hapa hapa nakumbuka nilisema kuja na wazungu wawili. Mmoja anaitwa Mia, hapa hapa wazungu wawili. Na walikuwa watatu. Wawili kutoka Canada, mmoja kutoka eh, kutoka Switzerland. Wale wawili wakakubali kwamba sisi sio tunadanganya wanaume kama tumefika kama tujafika. Ile mwingine anaitwa Mia, nakumbuka jina lake ni Mia, ni Sweden. Akasema mimi mwanaume kama hajanifikisha baada ya mtaka kufika, tutamwambia. Sasa simja kwa wanawake, wakimwambia mwanaume anakuwa mkali, sasa anakaa kimya. Haikaa kimya mchapuko. <laughs> okay, naomba mpeke aka hapa kwanza. Asante kwa kunipa nafasi hii ndugu mtangazaji mimi naitwa Saifu Azizi swali langu mimi linakwenda kwa kwa dokta right. na tunazungumzia mahusiano madogo kwa eh, mahusiano kwa umri mdogo right. tumepata tafsiri ya kwamba kwa nini ukianza mahusiano ukiwa na umri mdogo unavyoshindwa ku control mahusiano kwa sababu ya hujapevuka right. lakini je kuna kuna athari zingine mtoto akianza mahusiano akiwa mdogo kwa sababu kwa sababu lazima tujue kwamba anapoanza mahusiano kwa mdogo shida yake ni tukiachana na mahusiano tu kimapenzi. Mm. Maana hapa sasa tunamzungumzia mtoto mwenye umri ambaye hajafikia analazimisha mm. mm. mahusiano mengine aidha ya kiafya mm. ya kushindwa ni hivi mambo uharibifu labda wa kimwili na mambo mengine. Mm. Hilo tunataka kata kanifa. Asante safe. That's a very good question sir. Asante asante safe. Well, listen listen. Uh, kwa hiyo watazamaji wetu wa Star TV ni hivi. It's a very good question. It's an excellent question. Ni hivi ni kwamba kijana anapoanza mahusiano katika umri mdogo la kwanza ambalo ni kubwa ni kwamba anakuwa na uelewa wake unakuwa mdogo juu ya mahusiano hayo hivyo atafanya makosa katika mahusiano hayo kwa sababu huyu mtu anatoka na historia tofauti na yule ana historia tofauti ifanya makosa na ifanya makosa ataachwa sasa kinachotokea ni kwamba atakapokuwa ameachwa au hata pendwa kama anavyotaji kupendwa ataumia na kisikolojia anaji anaumia. Kwa hiyo asali inatoka kwamba atapata shida kujikubali yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa nini hanipendi? Yaani kwa nini? Yaani kitu gani ambacho kinafanya mimi nisipendeke? Kwa psychological problem. Eh anashindwa kujiamini, anapata self confidence. Mm. Anapata self confidence. Sasa hii inamwathiri. Ata anapokuwa mkubwa kwa mfano, hela anayo anataka anzishe mradi. 
Ukitia anakuwa na wasiwasi nitapata faida, nitapata faida. Unaona? Naingia kwa masuala mengine ya kiuchumi vile vile. Kwa anashindwa kufanya mradi, hela anayo ya, ya, ya kuinvest. Lakini ana wasiwasi nitapata faida, nitapata hasara. Anaacha, alafu anashindwa kuendelea kimaendeleo kiuchumi. Jiyo, kwa kwanza 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 self confidence yake itaumia. Sasa ataacha zaidi ya mara kumi. Lakini nyingine ambalo 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 ni mfuasi mshauri zunguzia ni kwamba unapoafiri kiwango cha elimu cha kijana umeathiri maisha yake yote. Kuna wengine wapata ujauzito chini ya umri mdogo. Sasa maisha yake yote yamekuwa maharibu. Kwa mfano wa kweli kabisa ambapo mkuja mfuasi wangu jana. Huyu binti amepelekwa kwenye shule nzuri na wasasi wake. Ni mzuri kwa mambo mbili, ni mzuri sana. Sana. Okay, Nyarwanda kama unajua Nyarwanda Nyarwanda. Kapata mimba akiwa shuleni form 3 akarudishwa nyumbani akalea mtoto mtoto anaitwa Tony alafu wa baba yake akampeleka shule ya seminari kwa baka shule ya seminari wakasema bwana haturuhusu mtu kuingia form 3 hapa anza form 1 yule binti alipoulizwa miaka 19 akasema niko tayari kuanza form 1 ameanza form 1 ameanza form 1 pale ameanza form 1 hiyo hiyo hajamaliza hata hiyo form 1 tayari ametoroka ameenda kula nje ya shule na ni seminari seminari school amesimamishwa Sasa hivi amesimamishwa. Sasa you see, naona you see kama akili yake imeshachafuka. Hathamini elimu tena. Anathamini mahusiano tu. Kwa kuna mambo mengi ambayo yana implication kwenye jamii. <laughs> okay. Uh, eh asante. Ah, uh, kwa mara nyingine nashukuru kwa nafasi hii. Right. Swali so, langu ni kwamba umesema kwamba unapoanza mapenzi mm. kwenye umri mdogo mm. inasababisha mahusiano kuvunjika. Je inakuwaje kwa hawa ambao ni watu wazima tayari mm. yani wenye eji ambayo imeshaenda juu mm. na wako kwenye mahusiano na mahusiano yanazidi kuvunjika kila siku asante sana sababu ni nini asante sana kwa na pia nikwambia hivi haijalishi wewe unajua kupenda kiasi gani cha msingi kikubwa ambacho nakiona kwa watu wengi kwenye mahusiano ya kimapenzi tumeangusha kitu fanya ambayo mimi nimekisahau lakini nitakizungumza ni kwamba hawajakaa chini na kutafakari hivi kwenye uhusiano wetu tunachotaka ni nini na sisi tufanye tufanye kazi kama kama timu ya mpira tucheze pamoja twende vizuri Sasa ni kwamba pale ambapo mnaposhindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, hamwezi kuzungulia kuzunguzia tofauti zenu na kuzitoa. Na tofauti zenu zinabakia pale pale. Kwa mfano wewe, umesema bwana mimi simu yangu agusi na yeye agusi. Na mimi yako agusi gusi. Unaona kwamba it's okay. Tuna amani na nini na nini. Lakini cha msingi ni kwamba wakati wote baada ya kupigia simu mpenzi wako ameshindwa kupokea na yapita masaa mawili hajakutafuta, utafikiri kwamba amekumbatiwa na mtu mwingine? Ni automatically mawazo kama hayo yanakuja. Umepiga simu ya mpenzi wako unakuta imezimwa na huna huna access kwenye uh, simu yake saa umepiga simu saa 10 mpaka saa 1 ndio inafunguliwa unaweza una, 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 kwa hiyo hii ina affect wewe kwa hiyo sasa hali hiyo inapokuwa inajirudia rudia tayari nafsi yenu mwako kuna chuki fanya anza kumjua mpenzi wako utajibu vibaya na bana yani ile kwamba una uhakika kwamba ana nisaliti au nisaliti inakusia raha exactly tayari ile ile hali ile kwa na wasiwasi tu ndani yako tayari inasababisha kiwango cha penzi lako kwa kinapungua wewe utajua kwamba amenotice mfano mwali kuna dada mmoja yuko Arusha anataka kutumia tiketi ya ndege lakini ana nusu pesa station ya kwenda Arusha kisa hana hisia na mume wake kabisa kwa nini alikuta message kwa sababu ya tiketi ya ndege ukafanyeje ah, ah sio kwamba kwenda kumpa kumpa coaching ya practical hapana ni kwamba mume wake amegundua kwamba yeye hana mume mwanamke hana hisia na mume wake kwa sababu alishia mkamata messages za kwenye mapenzi za za wapenzi kwenye simu yake ni, ni, ni uhusiano ambao of course una miaka kama sita lakini tayari ameamua kuingia gharama kwa ajili yangu then nikaongea na mume wake Arusha. Mhm. Kwa nini ninachosema kwamba kwa ukitaka quality ukiwaona cha mapenzi katika uhusiano wako lazima ukotenga mazingira ya wazi lakini vivila lazima ukubali kwamba wewe ni mwanadamu unakosea. Watu wengi wanapata shida kukubali makosa yao. Amefanya kosa au ana udhaifu hataki kukubali. Na wengi wengi ni 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 ni, 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 ni wazito kuomba msamaha. Sasa mtu ambaye hayuko tayari kubali kosa au kuomba msamaha maana yake hayuko tayari kubadilika. Kama hauko tayari kubadilika ondoka niache. Simple. Ndio hiyo unaoka ndio tunavunjika. Kwa sababu anasema kama nakubana sogea. Okay. All right. Eh, ah, yamekuwa mengi 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 mengi. Okay. Uh, tumetoka kwa mdada eh tupate mkakata kule nyuma angalau tupate swali moja kwa. Nashukuru mheshimiwa Dr. All right. Nitakuuliza swali moja itakalo jenga swali langu. Amen. Majina yangu naitwa Edison Ricky Kennedy. Mhm. Mm Nitaka unisaidie. Mhm. Uh, ugonjwa wa chekelea kwa mtoto wa kike unasababishwa na nini? Mhm. Hapo tu kwanza alafu ndo tajenga swali langu. Sawa? Eh. Okay. Uh, uh hysteria, ndio ni hysteria. Naita hysteria kwa Kiingereza. Ni kwamba kuna uh, kama nilivyo tangulia kusema kwanza kabisa, kila mtu anahitaji kupendwa unahitaji ile closeness kati yako na mtu ambaye opposite sex. 
na kama unavyogundua mara nyingi imekutana kwenye shule ambazo tunakuta watu wako ni single sex schools ndio ni kwamba kuna hii stress ambayo inakuja kiasi ambacho unajikuta kwamba uh, unaona kwamba something is not right lakini unajui what is right yani kuna kitu ambacho kiko sawa lakini unajui kitu kingine kiko sawa lakini hapo hapo una, unajua kwamba ningekuwa na mtu karibu ningekuwa najisikia raha sana sasa inafikia mahali fani akili yako unajua akili yako na sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious sasa hii subconscious ya sehemu ya pili ambayo kuitawala inaweka vitu ambavyo unavitamani vitu ambavyo unavichukia vitu ambavyo vipendi vitu vinawekwa kule ndani kwa mfano inaweza kutokea unakutana na mtu unamjua kabisa sura yake unajua unamtamfahamu lakini jina lake umesahau ni jina lake limezisiba liko kule kwenye subconscious sasa ni hivi hiyo inatokea kwa sababu gani kuna hisia fulani ambazo unazihitaji ambazo unaamini kwamba zinaweza kukuletea raha swali la pili swali linalofuata na aina hiyo okay asante um swali langu linatokana na sababu Ehe. Kwamba kipindi cha nyuma kidogo ni mwahi kusikia Ehe. katika shule fulani ya watoto wa kike peke yake. Ehe. Kwa maana watoto wa kiume walikuwa hawapo. Ehe. Na nafikiri katika mazingira hayo tunajikinajulikana ni kitu gani ambacho kinakuwa kimemesa pale. Muona? Yaani ni kwamba katika shule fulani miaka ya nyuma kidogo hii right. shule ilikuwa ni watoto wa kike peke yao peke yake. Sawa? Mm. Ah kama ni watoto wa kike peke yake na maana kwamba kuna wanaume wamekosekana. Mm. Sasa wale watoto inasemekana kwamba kwa asilimia kubwa sana waliugua waliugua ugonjwa wa chekelea. Mm. Lakini Walimu wao baada ya kuliona hilo walichokifanya wakaamua kuwapa likizo wala tu nyumbani kwa. Mm. Sasa nafikiri likizo hilo walipewa kwa ajili ya kwenda kupata tiba mm. ya ule ugonjwa wa chekelea. Sasa mm, mm, mm. kama walienda kupata tiba na tunavyo mimi ninavyotambua wanafunzi wa wanaosoma wa, 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 wa sekondari eh. usisa ni kidato cha kwanza mpaka cha nne mm. ni kuanzia nasema ni, ni, ni ndani ya miaka 18. Mm. Kwa hiyo kama walipewa ruhusa kwenda kupata tiba na maana kwamba mapenzi ndani ya huo umri yanaruhusiwa. Okay asa sana. Kwa kwa mawazo yako wewe umefikiria kwamba tiba ni kwenda kucheza ngoma ya kubwa na wavulana wao wa huko kijijini. Hayo ndio mawazo yako mpaka umeuliza swali hilo. Alipata pale kwambia hivi. Kwa mwanamke ambaye tayari ameshaanza kucheza ngoma ya kubwa, kwa taarifa yako ni kwamba kwenye ile ngoma ya kubwa anayepata raha zaidi ni mwanamke anapata fundi. Nasikia? <laughs> mwanamke anapata fundi anayejua kucheza ngoma ya sawa sawa na kuchikuchi za kutosha, mwanamke anayepata raha zaidi kuliko mwanaume. Kutokana na ukweli huo basi kana ukweli huo basi na kwamba mwanamke anapokuwa amekosa hiyo kuchikuchi ya kutosha kutoka kwa mwanaume inamsumbua sana akili sababu raha yake ni anayoipata ni kwangu kibosi kubwa sana na sio hiyo peke yake asilimia kubwa ya wagonjwa wa akili kwenye magonjwa ya hospitali ni wanawake asilimia kubwa ukienda kwenye kanisa kati ya wanaume na wanawake wagonjwa wa akili ni wanawake kwa nini <laughs> ndio hivyo ni kwamba wao wanaweka vitu vinaingia ndani sana kwa sababu kwa, kwa sababu kumwandaa peke yake atakayo mwandaa sio ndani ya dakika 15 lakini asilimia kubwa ya wanaume wana mwandaa mwanamke kwa dakika tano kitu ambacho si sahihi Anyway, kwa kuzana hali hiyo kwamba mwanamke anapata raha zaidi kuliko mwanaume. Kwa hiyo kwamba ile raha inajenga mizizi ndani ya huyu mtu kwamba ni raha na ita. Sasa ameyuko chuleni, amemiss kwa muda mrefu. Sawa? Dali na inamsumbua ndani na usiaka kile sio hilo peke yake. Wale walimu walipoamua kwamba waende warudi nyumbani wape likizo ni kwamba ile ile haja ya tendo la ndoa ilikuwa imeleta stress. Lakini stress unaweza kuiondoa kwa kufanya mazoezi, kwa kuimba nyimbo kwa kupata ukangalia TV ya comedy kivitekesho stress ile inaondoka lakini walipo katika mazingira yale ya shule hiyo vitu vilikuwa havipo hata kutembea tu fukoni mwaziwa tu kunaondoa stress kwa sababu kama umefungiwa stress ile haitoki kwa hiyo inaweza itatokea kwa njia hiyo ya chekelea <laughs> maswali mawili ya mwisho ah. nipate kwa uh, dada na kaka pale ndio ndio tumemaliza jina langu naitwa Janet Emmanuel nina swali kwa doctor mm ah uh, umeongelea kwamba athari za kuanza mahusiano kwenye umri mdogo. Mm. Lakini nilikuwa natamani kufahamu na kujua kwamba kuna athari zipi ambazo mtu unafikia kuna wengine unakuta labda nichukue mfano masista. Mm. Wale wale masista wa kulukweli wale sio wanaoigiza wale. Eh. Eh. Yaani inafikia umri fulani umri umeenda mm. lakini hawajui kufanya hicho kitu. Mm. Umeona? Sasa sijajua labda kuna madhara yote ambayo wanaweza kupata mm. au vipi? Okay, mwanakumsha kitu kingine ambacho nataka kuzungumza katika eneo kama hilo hilo. Ni kwamba achana na masista. Achana na masista. Kuna mtu mwingine eh, amekosa mpenzi kwa muda mrefu, miaka miwili mitatu hajawahi kucheza ngoma ile ya wakubwa. Isema plus utapata matatizo ya kisaikolojia iwapo unatamani kucheza ngoma ya wakubwa lakini umekosa mtu wa kucheza naye. Yaani kwa strong feelings I need somebody. Nakumbuka story moja alikuwa anasimulia dada moja. Kuna dada moja huko uh, Uingereza anaitwa Jennifer. Yeye yeah, alikuwa hana boyfriend. Anasema siku moja akijisikia kwamba lazima nicheze ni, ni ngoma ya kubwa, ataenda club. Anasema hivi, nikaenda club yule mwanaume ndiye kaicheza naye hajui ana bahati kubwa kiasi gani. 
Sisi kwa sababu yeye ndio atamchukua ampeleke nyumbani, wanacheza hiyo ngoma, alafu akitoka pale ataki namba ya simu wala nini ataki mwasiliana naye tena. Lakini ameamua kwamba leo natafuta wanaume. Club anaenda akipata huko anakuja naye anamaliza haja zake sasa cha msingi ni kwamba pale unapokuwa unatamani lakini umekosa mtu kucheza naye nafsi yako inaathirika kisaikolojia kwa kiasi kikubwa sana lakini lingine ambalo lipo katika kuanzisha mahusiano ya mapenzi katika umri mdogo unapo especially kwa msichana unapoanzisha mahusiano katika umri mdogo maumbile yako yale yanapanuka yakipanuka utapokuwa umeingia ndani ya ndoa kwa sababu bado unakuwa ndio ndani ya ndoa mwanaume atakuwa hapati msugono ambao anahitaji pale ambapo unatamani kuwa na mtu lakini umekosa kuwa na mtu utaathirika kisaikolojia nimezungumza kwa hiyo ndio maana nimeingiza hapo ndio ambapo hapo zimeingia kwenye akili yangu okay right. na tunde kwa mama alafu tutapata mkaka mmoja tuwe tunamaliza asante mtangazaji mimi kwa jina naitwa Zilpa Samba nilikuwa na swali moja tu kuhusu wanaandoa mm wale yani wanaume wanaoacha wake zao and then wanarudi usiku saa sita alafu wanafika wa labda wanalala kesho yake wanaondoka wanaendelea na shughuli zao nafanya kama wiki nzima au mwezi mzima sasa nitaka nijue madhara ya wale wanandoa ina maana ndoa nyingi zinaachika wanaachika kwa mtindo huo sasa nitaka nijue madhara yake ni nini sasa mnakumbusha kesi moja ya dada mmoja ambaye alikuja ofisini kwangu mzuri tu ana shape ya kutosha kwa mwanaume. Akaniambia maneno kama yaani mwanaume amewahi ni saa sita za usiku. Mwanaume amenikamwambia hiyo ni ndoo ni choo. Ni ndoa ni choo. Maneno choo ni ndo namka saa sita usiku na kujaja haja ndogo. Akasema mwanaume anarudi saa sita za usiku. Hiyo inaonyesha wazi ni jinsi gani huyu mwanaume amemchoka huyu mwanamke kwa sababu ambazo anazijua yeye mwenyewe. Either ana mchepuko au anafikiria pombe na marafiki zake ni bora kuliko mke wake. Sasa mbaya zaidi kwenye kesi ambayo nimezungumza ambayo ninamwambia hiyo ni ndoa au ni choo ni kwamba kwa mwanaume anamlaumu mwanamke anamwambia wewe ndio umesababisha sasa mwanamke ajue amesababishaje si basi wewe ndio umesababisha lakini hamwambii msaje ndio ndio kitu ambacho kinasababisha aje ofisini kwangu huyo huyo mama kwa hiyo msingi ambacho nakiona ni kwamba ukiona mwanaume sio kwa kuchelewa kurudi peke yake hata mawasiliano ya simu kwa hiyo umeshindwa kumpigia simu huko kasini saa saba kampigia darling i miss you darling you're so sweet you're so special i'm looking forward to see you na 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 hamu ya kukuona na nani kumpigia simu kwa hiyo mfano wa kweli sasa walikuja ofisini kwangu mama mmoja wa Kiarabu na Mswahili huyu mama wa Kiarabu mume wake yuko Dar es Salaam yeye yuko Mwanza huyu dada wa Kiswahili mume wake yuko Kahama yeye yuko hapa Kikazi sasa wamekuja mama ni kuwashauri kama leo mshauri mama mwingine alivyokuwa ametangulia baada ya miezi miwili yule mama wa Kiswahili akanipigia simu akaniambia doktor unajua nini mume yule mama wa Kiarabu amekuja amemchukua mke wake amerudi naye Dar es Salaam muda wote walikuwa hajaona haja yeye kwa na mke wake mpaka alipokutana na vitu tofauti kwa hiyo kuna vitu vitu gani vya kumpa changamoto mwanamke kama nilivyozungumza mwana akufikirie wewe kama mke wa ukweli inasaidia sana kwa hiyo anapata hata hamu ya kurudi nyumbani mimi binafsi kutokana na uh, na jinsi ninavyofahamu muhimu wa kurudi nyumbani huwa nawahi nyumbani yani nikiwa nimefika saa moja sirudi nyumbani nisikia vibaya mpaka secretary wangu akaniambia aje alafu unanzusha mke wako vibaya anajua mdo wa kurudi nyumbani anambia no this is me you see kwa hiyo anajua aizidi saa moja nimerudi nyumbani kwa hiyo upo muhimu wa kutengeneza stability kwamba nafahamu mume wangu anarudi saa fulani na kama hata rudi saa hiyo atatoa maelezo yaliyonyoka. Sasa ukiona mume wako anachelewa kurudi lakini hatoi maelezo yaliyonyoka, tambua kwamba penzi lenu limeanza kuoza. <laughs> yeah. Naitwa Ismail Ramadhani Musa. Nimekusikia daktar mm. katika mazungumzo yako ukanipatia kitu cha kukuuliza kwamba eti kwa utafiti wako kwamba mapenzi mm. ya jamii yetu ya Kiafrika ni bora kuliko mabara mengine yote duniani. Mm. Ndio langu. Okay. Sa, sasa wa, sasa sasa swali lako bwana Ismail nimeelewa <coughs> ni kwamba katika jamii yetu ya Kiafrika wa kwanza kuna interconnection yani mwingiliano mimi nikiwa na mke wangu nitawathamini ndugu zake na mke wangu ningetarajia thamini ndugu zangu. Sawa? Unaweza kuiona hiyo picha ambayo Ulaya sasa hivi haipo kama ipo ni kwa kiasi kidogo sana. Sasa hii ya kuthamini eh, kwamba wewe na ndugu zako ni kwamba hata kama anapotaka kukuacha, anataka kuachana na mke wangu, anapata shida. Wasema wazazi wangu watasema nini? Sawa? Kwa hiyo kwa sehemu kubwa inapasa ni jitahidi kurekebisha marekebisho ambayo unaona kwamba yanaweza kusababisha mke wangu abadilike. Na akishindwa kubadilika hapo sasa anaanza kufikiria vitu vingine tofauti. Kwa hiyo inapaswa kwamba katika bara Afrika ni rahisi sana watu kudumu kwenye ndoa zao kwa sababu kuna uwezekano mtu akipata matatizo 
unaenda kwa baba mdogo au kwa nani na nini mnaongea lakini wazee wa Ulaya kwenda kumwenda kwa kumwona mshauri kwa sahili moja kuongea naye unalipa dola 30 hiyo ni miaka mitano iliyopita sahili moja umeona dakika dola 30 sasa hivi imepanda mpaka dola 50 sasa dola 50 ni kama laki moja kumuona mtu siku moja mimi ofisini kwangu kuja kuniona isinge 5000 lakini watu hawaji 5000 tu watu hawaji wanakuja wachache sana watu wengi lakija ofisini kwangu nafikiria mtakuta fallen si hawai kuona fallen fallen ni mimi imekuwa zaidi sana ni watu watatu ndio fallen kwa hiyo watu wengi hawajafahamu kwamba upo muhimu wa kuwa na maarifa kwa hiyo chama singi kwamba wa Afrika kidogo hali ni nzuri kwa sababu bado kuna ile hali ya mwingiliano wa ndugu na nini na nini kwa hiyo kwa mfano una dada mmoja ambaye yuko Dar es Salaam sasa hivi ana na mawasiliano naye na amefanya connect na mimi na mtu ambaye anafahamia naye ni kwamba ndoa yake imesha kumfikia mahali pagumu sana ameenda kwa wachungaji wachungaji wanampa mawazo ambayo sio sahihi sawa kwa hiyo watu kuna watu wameenda mwana wao sio sahihi sasa ninaongea naye kwenye simu ananiambia unajua sije kupata upewa wazo hilo na na kote nilikuwa nimepitia. Nikwambia simu kwa mara ya kwanza naongea naye kwenye simu. Kwa hiyo kuna jinsi gani watu wanaweza kuongelea migogoro ambayo imezuka kwenye mahusiano nayo katika context ya Kiafrika ni rahisi sana kuongelea. Lakini sida ni kwamba ambao naiona sasa hivi ni kwamba asilimia kubwa katika jamii yetu ya Kiafrika wanaume wanapenda kuonyesha ubabe kwa wanawake. <laughs> mwanamke no, 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 mwanamke no, no, no. anataka kushika simu ya mwanaume Mwanaume na mwanamke anamwambia hosi kisika simu yangu. Mwanamke anamwambia mwanamke anamwambia mbona yako unaishika? Anamwambia sasa unataka kushindana na mimi. Wanaleta ubabe kwa sababu obvious wanaume wanatogopa wanawake. Defending mechanism yao ni kujini kujikua tu ubabe. Lakini wanajua ni kwamba wanatogopa. Just true. Sio kwa sababu wanaogopa. Labda mimi ndio nilipigana. Sio kwa sababu wanakuogopa. Wanatogopa. Kwa ndio maana unakuta mwanaume anampiga mwanamke kwa nini? Kwa sababu anajua ni kwanza akisema anze kufanya argument na mwanamke mm. haiwezekani kwa sababu tutamzidi. Kwa mwisho wa siku ni fee nimpige. Si kweli. Hapo kuna point sana ambayo katika maana wacha moment. Kuna point ambayo anaiongea hapa ambayo of course ni muhimu napenda nisisitize. Anaposema kwamba mwanaume anapataka kuongea na mwanamke anaogopa kwamba atanizidi point ni kweli. Mwanamke ana uwezo mkubwa kuongea kuliko mwanaume. Sawa? Uh-huh. Sawa? Alafu licha hivyo akili ya mwanamke ilivyo mba kibiolojia ni tofauti ya mwanao ya mwanao ya ya mwanao ya mwana akili ya mwanamke wenye inaitwa multitasking brain ni kama anaweza kufanya kazi mara mbili zaidi ya mwanaume akili ya mwanamke na ndio maana mwanamke ni pesa na kujifunza lugha mpya na tuma tuna uwezo wa kufanya vitu vitatu kwa wakati sida anapozungumzia ubabe wa mwanaume ni kwamba pale ambapo mwanamke anamsahihisha hataki kubali kwamba amekosea huo ndio ubabe mbaya okay ah Nadhani nimepata kitu jamani. Yeah. Uh, na nataka nitoe bonus kwenu eh. Yeah. <laughs> <laughs> Kwa sababu mmepata me, chakula kile ambacho eh tumechoka jamani. Unakuta mtu ndani ya mwaka mmoja kaacha na wanaume sita. Wai. Muone? Wanaweka acha acha wanawake sijui watano. Yeah. Tumechoka kwa kweli nataki ujinga. <laughs> okay. Ni nitoe nitoe bonus kwenu. Um na bonanza eh tarehe 29. Na tarehe Nipe mtu mmoja si mbaya kama atatuambia ata, ata itweze kuja kwa sababu pia si ina nafasi ya kupima afya kwa wanawake. Nimpe nani nafasi japo kwa dakika moja tu aweze kutuambia. Mimi nipende kusema kwamba kwanza ni washukuru sana wewe mm-hmm. mtangazaji. Alafu pili ni mshukuru sana dokta kwa hiki alichoweza kuwapa waigizaji wetu. Mimi pia nilikuwa ni mwigizaji. Jina langu naitwa Edwin Kabide ni mwenyekiti wa Stalena Maafa mkoa wa Mwanza katika chama cha waigizaji mkoa ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji kiujumla chama cha uigizaji mkoa wa Mwanza tumeandaa bonanza bonanza hili ni la uigizaji lakini litahusu afya ya uzazi kwa vijana 2016 ambapo chama cha uigizaji kupitia viongozi pamoja na wanachama wote tumekaa tukafikiri kwamba kwa nini tusifikishe sauti kwa watu ambao ni wadau wetu kwa watu ambao ni wateja wetu na mashabiki wetu tufikisheje sauti yetu tukasema hapana lazima tukae na wadau lazima tukae na uongozi wa serikali ili tuone jinsi gani tutafikisha ujumbe huu kwa, kwa vijana kuanzia umri wa miaka 14 mpaka miaka 24 okay. ambapo tutadili hasa na masuala ya pango ya uzazi tujue dr yupo na saratani ya uzazi pia watu watapimwa na kutakuwa na mambo ya virusi vya ukimwi msikimbie pia 
nje watu watapimwa na ikiwezekana kama matibabu yanaweza kaanza kwako jumla kauli mbiu ni nini kauli mbiu inasema afya uzazi kwa vijana 2016 Tarehe 29 okay. mwezi huu katika viwanja vya kufurahisha karibuni sana. Mpenzi mtazamaji mpaka kufikia hapa tunakuwa hatuna la zaida ndani ya Star Magazine siku ya leo. Ni kusihi tu tembelea ukurasa wetu wa Facebook Star Magazine Show. Pale unaweza kukutana na vitu vingi vingi sana ambavyo unatamani, unatamani tuje mkoani kwako, unatamani tuongelee kitu fulani ni wewe kuweza kuandika na sisi tutapitia maoni yako na tutaatendea kazi. Lakini pia tembelea ukurasa wetu wa Instagram Star Magazine Show. Lakini pia unaweza kutembelea tupo Kigwa Mbwene katika Star ma, katika uh, Instagram lakini pia Facebook tupo Kigwa Mbwene. Pia uko unaweza kuandika chochote ambacho unatamani kuweza kutuambia ama kutushauri pia sisi tutapitia huko na maoni yako tutayatendea kazi. Kwa niaba ya Kronzi Mae Star Magazine tulikuwa Vera Park Resort pale ambako unaweza kupata mlo wako vizuri na ukapumzika kidogo akili yako ikatulia kwa kupata burudani ya live band basi ni hapa ndio inapatikana kwa jiji la Mwanza. Hivyo basi kwa niaba ya Kronzi Mae Star Magazine leo hatuna la ziada niwatakie tu tazamaji mama vipindi vinavyoendelea jina langu ni Tupokigwa Mbwene.